আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ ও মাস্টার্স শেষ পর্বের ছাত্রছাত্রীদের ব্যষ্টিক অর্থনীতি মাইক্রো ইকোনমিক্স সাবজেক্টের উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণ অধ্যায়ে ইনপুট আউটপুট অ্যানালিসিস চ্যাপ্টার সপ্তম ক্লাস হবে আজকে পার্ট সেভেন এই ক্লাসে আমি ম্যাট্রিক্সের একটা ধারণা নির্ণায়ক নিয়ে আলোচনা করব ডিটারমিনেন্স কাকে বলে নির্ণায়ক দুটি সমান্তরাল রেখা দ্বারা আবদ্ধ সংখ্যারাশি বা পরামিতি সমূহ বা চলক সমূহের বর্গাকার সারিকেই বলা হয় নির্ণায়ক আবার শুনি দুটা সমান্তর রাশি দ্বারা কি বলছে আবদ্ধ সংখ্যা রাশি বা পরামিতি সমূহ বা চলক সমূহের বর্গাকার সারিকে নির্ণায়ক বলে প্র্যাকটিক্যালি এখানে দেখো দুই সারি দুই কলাম বর্গাকার বলতে কি বোঝাচ্ছে সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান হতে হবে আবার দুইটা কি বলছে দুটি সমান্তরাল রেখা দ্বারা আবদ্ধ এখানে খেয়াল করো আমি এখানে একটা নির্ণায়ক দেখাইছিলাম দেখো সমান্তরাল দুটো রেখা এটা একটা রেখা এটা একটা রেখা সমান্তরাল মানে কি সব দূরত্ব সমান এই 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 বিন্দু থেকে এই বিন্দু ডিস্টেন্স যতটুকু এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু ডিস্টেন্স ততটুকু অর্থাৎ দুইটা সমান্তরাল রেখা দ্বারা আবদ্ধ সংখ্যা রাশি বা পরামিতি সমূহ বা চলক সমূহের বর্গাকার সারিকেই নির্ণায়ক বলে বর্গাকার সারি মানে কি সারি সংখ্যা গরম কলম সংখ্যা সমান মানে কি বোঝাচ্ছে বর্গাকার অর্থাৎ কলম যতটি সারিও ততটি এটাকে বলা হয় বর্গাকার সারি এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণায়ক আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব এখানে আমি দুটি উদাহরণ দাঁড় করে রাখছি দেখো দুই সারি দুই কলাম টু বাই টু ক্রমের নির্ণায়ক একটা আমি উদাহরণ দিয়েছি নির্ণায়ক এ ডিটারমিনেন্ট এ ফোর সেভেন টু সিক্স আবার আরেকটা দেখো তিন সারি তিন কলাম থ্রি বাই থ্রি ক্রমের একটা নির্ণায়ক আমি দেখাইছি সেভেন মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ এইট ওয়ান ফোর অর্থাৎ সারি তিনটা কলামও তিনটা মনে করো দুটা ম্যাট্রিক্স এই দুটা ম্যাট্রিক্স থেকে তোমাকে নির্ণায়ক মান বের করতে বলছে তো খেয়াল করো এ একটা ম্যাট্রিক্স আমরা ধরে নিচ্ছি ওইটা সাপেক্ষে আমি তোমাদেরকে ওটা বুঝাবো মনে করো এ একটা ম্যাট্রিক্স ধরি একটি ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এ যার উপাদান কি কি ছিল ফোর সেভেন টু সিক্স মনোযোগ সরকারে খেয়াল করি ম্যাট্রিক্সকে কিন্তু থার্ড ব্র্যাকেটে আবদ্ধ করে দেখানো হয় আমি তোমাদেরকে পঞ্চম ক্লাসে আলোচনা করাইছিলাম এখানে কি দুই সারি দুই কলাম সারি যতটা কলামও ততটা যদি সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান হয় প্রথম শর্ত অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সটা যদি বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় বা বর্গাকার ম্যাট্রিক্স হয় তবেই তার নির্ণায়ক মান বের করা যাবে আদারাইজ করা যাবে না এখন দেখো এটার যদি আমি নির্ণায়ক মান বের করতে চাই ম্যাট্রিক্স এ এর নির্ণায়ক এ এর নির্ণায়ক নির্ণায়ক এ ইকুয়াল সমান্তরাল দুটা রেখা সমান্তরাল দুটা রেখার মধ্যে থাকবে অর্থাৎ নির্ণায়ক এ যে সমান্তরাল দুটা রেখা আমি দেখাইছি এখানে নির্ণায়ক এ আর এর উপাদান কি কি ফোর সেভেন টু সিক্স দেখো এটা প্রথম সারি প্রথম কলাম এটা প্রথম সারি দ্বিতীয় কলাম এটা দ্বিতীয় সারি প্রথম কলাম এটা দ্বিতীয় সারি দ্বিতীয় কলাম এই পজিশন যদি আমি তোমাদের আর এই পজিশন প্রথমটার ক্ষেত্রে কি হয় প্লাস এটা মাইনাস তারপরে যদি থাকতে প্লাস এরপরে মাইনাস প্লাস অর্থাৎ শুরুতে প্লাস এই প্লাসের পর এখানে আসলে হবে মাইনাস মাইনাস এখানে আসলে হবে প্লাস আমি একটু দেখাই দিই এই অঙ্কটা পরেই আলোচনা করি আমি নিয়ে একটা পরে শেখাচ্ছি এ ফাঁকে আমি এটা দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে খেয়াল করো কেন প্লাস মাইনাসটা হয় আমি সেটাই দেখাবো এখন মনে করো একটা ম্যাট্রিক্স বি এটা দিয়ে আমি বুঝে বুঝাতে চাচ্ছি সেভেন মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ এইট ওয়ান ফোর খেয়াল করো এটার পজিশন প্লাস হয় কেন হয় আমি সেটাই দেখাবো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস শুরুতে প্রথমটা হবে প্লাস তারপরে যে পাশে যাও প্লাসের পর এখানে আসলে মাইনাস এই মাইনাসের কারণে যে মাইনাস তা কিন্তু না এরপরে এখানে আসলে কি হবে প্লাস প্লাস এখানে আমি বলেছিলাম প্লাসের পর যদি এখানে আসো তাহলে কি হবে মাইনাস এখানে আসলে কি হবে প্লাস তারপরে গেলে কি হবে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস যে পাশে যাও শুরুতে প্লাস নিয়ে পর্যায়ক্রমে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস এরপরে প্লাস এইভাবে পজিশনগত চিহ্নটা আসবে কেন হয় এটা একটু দেখাচ্ছি আমি এটা প্রথম সারি মনে করো এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান এটা কি দ্বিতীয় সারি এ টু এ টু এ টু এটা হচ্ছে আমাদের কি তৃতীয় সারি এ থ্রি এ থ্রি এ থ্রি এখন দেখো সারি বলেছিলাম আমি এখন কি কলাম এটা প্রথম কলাম এটা দ্বিতীয় কলাম আর এটা হচ্ছে তৃতীয় কলাম প্রথম কলাম ওয়ান 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 দ্বিতীয় কলাম টু 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 তৃতীয় কলাম থ্রি 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 সবাই বুঝি একটু খেয়াল করি প্রথম অঙ্কমানটা করে হচ্ছে শাড়ির পজিশন আর পরেরটা সেকেন্ড পজিশনে যে অঙ্কমানগুলো আছে সেটা হচ্ছে কলামের পজিশন এটা দেখো প্রথম অঙ্কমান ওয়ান অর্থাৎ কি প্রথম সারি আর এটা কি টু মানে কি দ্বিতীয় কলাম প্রথম সারির তৃতীয় কলাম দেখো এটা প্রথম সারিতে আছে কিন্তু কলাম কোনটা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কলামে আছে এই উপাদানটা 
টু থ্রি মানে কি দ্বিতীয় কলাম দ্বিতীয় সারির তৃতীয় কলাম থ্রি থ্রি মানে কি দ্বিতীয় সারির তৃতীয় কলাম কিভাবে নিয়েছিলাম আবার খেয়াল করো এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ান এ টু এ টু এ টু দ্বিতীয় সারির কারণে টু 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 তৃতীয় সারির কারণে আসবে এ থ্রি এ থ্রি এ থ্রি 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 প্রথম কলামের কারণে আসবে এখানে ওয়ান 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 এটা হলো দ্বিতীয় কলাম তাহলে কি হবে টু 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 এটা কি হবে তৃতীয় কলাম কি হবে থ্রি 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 আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এখন পজিশন চিহ্নটা কেন প্লাস মাইনাস এরকম করে আসে আমি সেটাই দেখানোর জন্য এই পরিশ্রমগুলো করতেছিলাম খেয়াল করো মনে করো এই পজিশনের চিহ্ন কি হবে এ ওয়ান ওয়ান বা এই পজিশন সেভেনের পজিশনের চিহ্ন কি হবে এ ওয়ান ওয়ান পজিশনের চিহ্ন হবে প্লাস কেন প্লাস হবে সিস্টেমটা এভাবে বের করতে হয় মাইনাস ওয়ানের উপর ওয়ান প্লাস ওয়ান কী কী আছে এখানে ওয়ান আর ওয়ান শাড়ির পজিশন ওয়ান কলামের পজিশন ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান একটা সিস্টেম বা পদ্ধতির মাইনাস ওয়ান তার উপর পাওয়ার হবে এই পজিশন দুটি শাড়ির পজিশন আর কলামের পজিশন যোগ অবস্থায় হবে তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর ওয়ান প্লাস ওয়ান কী হবে মাইনাস ওয়ানের উপর ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কি মাইনাস ওয়ানের উপর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল কি মাইনাসের উপর স্কোয়ার মানে কি দুইটা মাইনাস গুণ মাইনাস ওয়ান আছে প্লাস ওয়ানের উপর স্কোয়ার মানে তো ওয়ানই হবে অর্থাৎ প্লাসই হইলো দেখো প্লাস ওয়ান হইলো অর্থাৎ এই পজিশনে কি হচ্ছে এই ওয়ান ওয়ান পজিশনে প্লাস হচ্ছে তারপর এটা যদি আমি আসি এখানে আসি দেখো এ ওয়ান টু কী কী পজিশন প্রথম সারির দ্বিতীয় কলাম অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমি এটা আনার জন্য চিহ্নটা আনার দেখানোর জন্য কি করবো মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার কী হবে ওয়ান প্লাস টু ওয়ান প্লাস টু তাহলে কী হবে মাইনাস ওয়ানের উপর থ্রি হবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ানের উপর কিউব মানে কি ওয়ানই হবে এক 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 ওয়ান আর ওয়ান গুণ করলে ওয়ানই হবে আবার ওয়ান দ্বারা গুণ করলে ওয়ানই হবে কিন্তু তিনটা মাইনাস গুণ করলে কি হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে তারপরেটা যদি তুমি যাও এ ওয়ান থ্রি এ ওয়ান থ্রি সেম মাইনাস ওয়ানের উপর ওয়ান প্লাস থ্রি কি হলো মাইনাস ওয়ানের উপর ওয়ান প্লাস থ্রি মানে কি ফোর চারটা মাইনাস এখন একটা দুইটা তিনটা চারটা মাইনাস গুণ করে দেখো কি হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের চারটে মাইনাস গুণ করলে প্লাসই হয় অর্থাৎ জোর সংখ্যক মাইনাস জোড়া সংখ্যক মাইনাস চিহ্ন গুণ করলে প্লাস হবে আর বেজোড়া সংখ্যক মাইনাস চিহ্ন গুণ করলে কি হবে মাইনাস হবে আর ওয়ানের উপর পাওয়ার ফোরে অর্থাৎ যতটা ওয়ানই গুণ তুমি গুণ করো না কেন শুধু ওয়ান মানে ওয়ানই হবে অর্থাৎ প্লাস ওয়ান তুমি যদি এটাতে ভাবো এ টু ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর টু প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর কি হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান মানে কি থ্রি বিজোর সংখ্যক মাইনাস মানে কি মাইনাসই হবে অর্থাৎ দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস প্লাসের উপর এখানে আসো মাইনাস এখানে আসলে কি হবে প্লাস কারণ থ্রি প্লাস ওয়ান মানে কি ফোর হবে এখানে যদি আসো মাইনাস হবে কেন থ্রি প্লাস টু মাইনাস ওয়ানের উপর থ্রি প্লাস টু মানে কি ফাইভ মাইনাস ওয়ানের উপর যদি পাওয়ার ফাইভ হয় তার মানে কি বিজোর সংখ্যক মাইনাস অবশ্যই চিহ্নটা মাইনাস হবে অবশ্যই মাইনাস হবে এখানে আর আমরা এটা খেয়াল রাখবো কি প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস অর্থাৎ প্লাসের পর যে পাশে যাও শুরুতে প্লাস এদিকে আসলে মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস যে পাশে যাও প্লাসের পরে প্লাস দিয়ে শুরু করবো পর্যায়ক্রমে মাইনাস এরপরে প্লাস এরপরে মাইনাস এরপরে প্লাস যে পাশে ফলো করো না কেন এই সিস্টেমটা মাথায় রাখবা তাহলে তোমার হয়ে যাবে এখন দেখো এই ম্যাট্রিক্সটাকে এই ম্যাট্রিক্সটার আমি নির্ণায়ক মান বের করবো তো শুরুতে আমার কি আছে প্লাস নাই মানে কি পজিশন কি বললাম একটু আগে প্লাস প্লাস তো লিখতে হয় না প্লাস ফোর ফোরটা যে শাড়ি এবং যে কলমে অবস্থিত সেই উপাদানগুলো বাদ যাবে আমি যেটা নিয়েছিলাম খেয়াল করো সিস্টেম নির্ণায়ক কিভাবে করতে হয় প্লাস ফোরটা আমি নিলাম প্রথম অঙ্ক মানটা আমি নিয়েছি যে কোনো শাড়ি বা যে কোনো কলাম অনুযায়ী কাজ করলে হবে যেহেতু প্রথম আমরা সবসময় কি করব প্রথম শাড়ি নিয়েই কাজটা করব প্লাস ফোর আমি নিয়েছি এই ফোরটা এই কলাম এবং এই শাড়িতে অবস্থিত এগুলো বাদ তাহলে কি থাকে শুধু সিক্স থাকে প্লাসের পরে এখানে আসলে কি হবে মাইনাস নিলাম কি আছে এখানে সেভেন সেভেনটা এই কলাম এবং এই শাড়িতে অবস্থিত বাদ দাও তাহলে কি থাকবে এই টু থাকবে সেভেনটা এই কলাম এবং এই শাড়িতে অবস্থিত এই পজিশন বাদ তাহলে কি থাকলো শুধু টু থাকলো চার ছয় চব্বিশ গুণ অবস্থা আছে মাইনাস সাত দোকানে চোদ্দো টোয়েন্টি ফোর থেকে ফোরটিন যদি মাইনাস করি কি হবে টেন অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্স এ এর নির্ণায়ক হচ্ছে নির্ণায়ক এ বা ডিটারমিনেন্ট অফ এ ইকুয়াল কি টেন শোনো একটা ম্যাট্রিক্স আমি গত ক্লাসে তোমাদের ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ আলোচনা করেছিলাম সেখানে আরও দুটি আমি প্রকারভেদ এখানে তুলে ধরতে পারি অনেকগুলো আছে ষোলো সতেরোটা আমি পাঁচ সাতটা আলোচনা করেছিলাম আজকে আরও দুটি খেয়াল রাখো একাত্মবোধক ম্যাট
নির্ণায়ক মান যদি শূন্য হয় তাহলে একাত্ম বোধক একাত্ম বোধক সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আর নির্ণায়ক মান অশূন্য শূন্য বাদে অন্য কিছু অর্থাৎ শূন্য নয় আমার এখানে কি এসেছে নির্ণায়ক মান আসছে নির্ণায়ক মান ইকুয়াল কত পাইছে আমরা টেন যা জিরোর সমান নয় জিরোর সমান নয় নট ইকুয়াল জিরো নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ যেহেতু এ ম্যাট্রিক্স এর নির্ণায়ক মান অশূন্য শূন্য নয় অতএব এটা হচ্ছে কি অএকাত্ম বোধক ম্যাট্রিক্স অএকাত্ম বোধক ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কি ম্যাট্রিক্স নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মাথায় রাখবা এগুলো আমাদের আলোচনায় লাগবে সামনে তো আমরা প্রথম যেটা ধরেছিলাম এ ম্যাট্রিক্স এটা নির্ণায়ক মান শিখলাম আমি এখন বি ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক মান বের করে শেখাবো তিন সাড়ে তিন কলামের ক্ষেত্রে কীভাবে নির্ণায়ক মান বের করতে হয় সেটা দেখবো আমরা এখন ধরি বি আর একটা ম্যাট্রিক্স বি ইকুয়াল কি আছে সেভেন মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ এইট ওয়ান ফোর আমি তোমাদেরকে শিখাইছিলাম অতএব বি এর নির্ণায়ক দেখো বি এর নির্ণায়ক নির্ণায়ক বি ইকুয়াল একজোড়া সমান্তরাল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ সমান্তরাল রেখা সেভেন মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ এইট ওয়ান ফোর সমান্তরাল রেখা রাটান বা রেখা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে নির্ণায়ক চিহ্ন বোঝাচ্ছে ডিটারমিনেন্ট অফ এ বা নির্ণায়ক এ এ তো না বি নির্ণায়ক বি থার্ড ব্যাকেট এক যখন ছিল তখন সেটা ছিল ম্যাট্রিক্স আর খারা টান মানে কি খারা রেখা থাকবে সেটাকে কি বলা হচ্ছে নির্ণায়ক খেয়াল করো প্রথমটা ক্ষেত্রে কি প্লাস আমি শিখেছিলাম একটু আগে প্রথমটা কি হবে প্লাস তারপরে পজিশন কি মাইনাস এরপরে পজিশন প্লাস নিলাম প্লাস মনে করো প্লাস সেভেন না সেভেন কি প্লাস না থাকলেও তো প্লাস শুরুতে উপাদান কি আছে সেভেন সেভেনটা নিলাম এই সেভেনটা কোন শাড়িতে অবস্থিত এই শাড়ি এবং কোন কলাম এই কলামে অবস্থিত সেভেন যে উপাদানটা আমি নিয়েছি সেটা যে শাড়ি এবং যে কলামে অবস্থিত সেগুলো বাদ যাবে তাহলে থাকবে কোনগুলা এগুলো থাকবে জিরো ফাইভ ওয়ান ফোর জিরো ফাইভ ওয়ান ফোর এরপরে এটা প্লাস প্লাস সেভেন নিয়ে আমি কাজ করলাম এখন প্লাসের পর যদি এখানে আসি এটার পজিশন কি এই মাইনাসের কারণে যে মাইনাস হবে তা কিন্তু না এটার পজিশন হচ্ছে মাইনাস সেই মাইনাস আমি নিয়েছি আর এখানে উপাদান কি আছে মাইনাস টু নিলাম মাইনাস টু তাহলে এখন কি হবে মাইনাস টু নেওয়ার পর মাইনাস টুটা এই যে কলাম এবং যে শাড়িতে অবস্থিত মাইনাস টু উপাদানটা নিয়ে নিয়ে নেয়ার পর এটা যে কলাম এবং যে শাড়িতে অবস্থিত তো মাইনাস টু উপাদানটা এই কলাম এবং এই শাড়িতে অবস্থিত তো এগুলো বাদ তাহলে এটা বাদ এটা বাদ তাহলে থাকলো কি ওয়ান ফাইভ এইট ফোর ওয়ান ফাইভ এইট ফোর তারপর প্লাস মাইনাস গেল এই পজিশনে যদি আমি আসি প্লাস মাইনাস তারপরে কি আসবে প্লাস এই পজিশনে আসলে চিহ্ন কি হবে প্লাস আর এখানে কি আছে মাইনাস থ্রি যে উপাদান আছে সেটা তো নিতে হবে আর এই মাইনাস থ্রি উপাদানটা কোন কোন কলাম কোন কোন শাড়িতে অবস্থিত কোন কলাম মাইনাস থ্রি উপাদানটা প্রথম শাড়ি এই শাড়ি এবং শেষ কলাম এই কলাম অবস্থিত অর্থাৎ যে উপাদানটা আমি নেব সেটা যে কলাম এবং যে শাড়িতে অবস্থিত সেগুলো বাদ যাবে মাইনাস থ্রি উপাদানটা প্রথম শাড়ি এবং শেষ কলাম অবস্থিত এটাতে এবং এটাতে অবস্থিত তো এগুলো বাদ যাবে তো কি হবে ওয়ান জিরো এইট ওয়ান ওয়ান জিরো এইট ওয়ান এগুলো হচ্ছে নির্ণায়কের একটা 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 অংশ এটাকে বলা হয় অনুরাশি বা মাইনর প্রত্যেকটাই এক একটা করে কি অনুরাশি বা মাইনর মাথায় রাখবা সেভেন লিখলাম এটা ইন্টু অবস্থায় আছে আমি গুণ করব কিভাবে সিস্টেম দেখো প্রথম কর্ণ মানে উপর থেকে নিচ পরের কর্ণ কি হয় নিচ থেকে উপর প্রথম কর্ণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এখানে চিহ্ন নাই মানে প্লাস এখানেও চিহ্ন নাই মানে কি প্লাস তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস প্রথম কর্ণ হয় উপর থেকে নিচ গুণ জিরো আর ফোর গুণ করলে প্লাসে প্লাসে প্লাস জিরো আর ফোর গুণ করলে জিরোই হবে পরের কর্ণ হয় নিচ থেকে উপর প্রথম কর্ণ হয় উপর থেকে নিচ আর পরের কর্ণ হয় নিচ থেকে উপর নিচ থেকে উপরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটা মাইনাস আসবে মাথা রাখিও নিচ থেকে উপরের ক্ষেত্রে কি হবে পরের কর্ণ ক্ষেত্রে নিচ থেকে উপরে যখন গুণ হবে পরের কর্ণ তখন কি হবে অতিরিক্ত একটা মাইনাস এখানে চিহ্ন নাই মানে প্লাস এখানেও নাই মানে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস আর অতিরিক্ত মাইনাসের সাথে গুণ করলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে ফাইভ এক্কে ফাইভ মাইনাসে মাইনাসে কি হলো প্লাস এই মাইনাস মাইনাস গুণ করে দিলাম টু 
into same habe. Prathom kono shab habe kikhena chino nai mane plus kikhena nai mane plus plus a plus a plus four a k four. Jodi kikhena minus thak to tali ki bolta ham plus a minus a minus four a k four. Nisthi ko upore bala pori kono. Nisthi ko upor. Nisthi ko upore khetti ki. Otri ekta ekta minus chino dilam na mane korai kono. Nai mane plus nai mane plus plus a plus a plus a. Otri ekta minus a shat ekun korle ki habe. Minus habe. Plus a shte cholish. Plus a minus a minus three. सेम हो बे एक 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 माइनस की हो बे जीरो एट आर जीरो गुन को ले जीरो हो बे सेवेन माइनस फाइव प्लस टू माइनस थर्टी सिक्स अमी की जस्ट ब्रैकेटेड भीतरी का ज़बले पूरी निच्छी आगे माइनस थ्री वन ये देख इधर अबे माइनस थर्टी फाइव पर शायद अपने तीस प्लस सेवेन से माइनस माइनस थर्टी फाइव माइनस क्या हो बे प्लस से माइनस से क्या होगे माइनस 36 और 2 गुन कोले क्या होगे 36 और 2 गुन कोले होगे 72 माइनस 3 आके 3 तो देखो दर अच्छे हमारे तीन दो ही पास पास दोष और तो तेरे कैलकुलेशन कोले होगे माइनस 110 माइनस 110 कार मान पहले हम लोग बी एर निर्णय मान पहले हम निर्णय बी आशा करी तुम लोग क्लियरली बुझते पर सुनिए स्टूडेंट्स एकदम भांगे भांगे मैं प्रत्येक स्टेप देखा नुस्खे इस्तेमाल करें सी एयर पॉली जो दिखे उस शामिल मने करें था का अवश्य हम आपके कमेंट जाना बा और हमारे क्लास से जो दिखा लो लेके था का अवश्य शबाई शबाई प्रत्येक टा वीडियो शेयर कर सिस्टे